nak buat Oreo brownies ni Mula-mula sekali Add cairkan mentega Dan juga coklat masakan Dekat sini Add pakai coklat gelap ha, Kalau anda pergi kedai jual Bahan-bahan kek lah kan Dia akan ada tiga jenis Coklat gelap Coklat susu Dan juga coklat putih Tak ada masalah pun Nak pakai mana-mana coklat Tapi sebab Add pakai kuantiti gula yang banyak kat sini Add akan guna coklat yang pahit lah Ataupun coklat gelap Sebab nak kurangkan rasa manis tu okay. Kalau anda tengok kat sini Add pakai teknik double boil Teknik double boil ni sebenarnya menyenangkan kita. Kita tak payah tengok pun, tak payah jaga pun coklat ni. Sambil tu kita boleh kelangkan seterusnya. Sementara nak tunggu coklat kita dengan mentega kita ni cair, eh nak sediakan asas dulu. Eh pakai gula perang dan juga gula caster. Kenapa eh pakai dua-dua? Sebab gula perang ni sebenarnya yang membuatkan brownies kita tu jadi padat dan juga liat. Eh, liat pula kenyal. Ha. Gula caster ni pula adalah untuk memberikan lapisan permukaan atas tu kedutnya. Orang duk cakap brownies kedut, brownies kedut. Ha, itulah dia sebenarnya fungsi dia. Sekarang kita kacau dulu. Baru kita masukkan telur. Add pakai telur grade B. Tapi kalau anda kat rumah ada telur grade A, anda kurangkan dalam kurang satu biji macam tu lah. Kita gaul telur dengan gula ni sampai sebati. Tapi Ed tak nak gula ni sampai larut sebab kita nak gula ni masak dekat dalam oven kita nanti Barulah dia ada lapisan permukaan yang kedut tu Nampak dah berasap dah kita punya ni okay, Kita punya mentega dengan coklat masakan kita ni pun dah cair Dah sebati Kita tutup api Saya nak tunjuk ke anda semua Nampak tak dia berkilat daripada coklat tu Kita dah tutup api Coklat dah cair Telur pun dah gaul sebati Apa lagi? Kita masukkan je Coklat dan juga mentega kalau coklat ni terlalu panas sangat Nanti telur kita akan masak Sebab itulah yang pakai teknik double boil Sebenarnya tak ada masalah pun Kalau kita nak masak coklat dengan mentega ni Terus atas api ataupun dalam microwave Tapi kelemahan kalau pakai microwave ni Kita kena tengok dia setiap 10 saat Tak boleh terus 1 minit Kalau tak coklat kita ni akan hangus Ataupun orang putih panggil lah sis Bila dia sis Dia dah tak boleh guna pakai Dia akan makin kita kacau Dia akan makin keras Jadi Tak sedap macam tu lah nak guna kan Dah siap ni Kita kacau je Bagi dia sebati Kalau anda perasan Kita punya adonan brownies ni Dia akan makin likat Makin kita kacau makin likat Sebab apa? Bila coklat kita ni panas tadi Macam saya cakap tadi kan Gula kita tak payah larut Bila coklat panas Kena dekat gula Gula akan cair Ataupun orang panggil caramelize Sebab tu dia akan jadi makin likat ha, Dah siap ni Belum siap lagi kita tambah pula tepung. Ed pakai tepung naik siri sebab Ed nakkan brownies Ed ni dia agak tinggi dan tak terlalu padat. Ed tak suka kalau terlalu padat nanti kita akan cepat muak makan brownies kita. Kita siap tepung naik siri. Masukkan pula koko powder ataupun serbuk koko. Kalau anda nak pakai serbuk coklat aa, pun boleh. Dekat kedai jual bahan bangkit ni dia ada macam-macam serbuk coklat. Serbuk koko lokal Serbuk koko imported ha, Tak kisah terpulang kepada bajet anda lah Beza serbuk coklat dan serbuk koko ni Serbuk coklat dah tambah gula So dia akan jadi lebih manis sikit Daripada serbuk koko Serbuk koko ni asli so dia pahit sikit Tapi macam saya cakap tadi Gula add dah banyak pakai Jadi add pakailah serbuk koko Kita kacau dia sampai sebati Inilah dia tekstur yang enak Dia dah likat Dia pekat Ha, tapi dia tak macam berair sangat Itu tanda brownies kedut yang cantik nanti Dah siap dah kita punya adonan ni Kalau anda nak yang klasik ataupun yang asli lah kan ha, Kita bakar teruslah macam ni Tapi macam saya cakap tadi eh, nak buat Oreo brownies eh, Masukkan biskut Oreo yang dah dihancurkan Kalau anda sebenarnya yang kurang suka manis Ataupun yang jenis suka buah-buahan Boleh je masukkan buah-buah beri segar Ataupun buah-buah beri kering kalau tak pun yang suka kacang boleh masukkan kacang walnut ataupun kacang badam, kacang pistachio. Nak campur tiga-tiga kacang pun boleh. Kadang-kadang kalau Ed tak nak buat Oreo brownies ni, Ed buatlah brownies keju. Ha, cara dia senang je. Ambil krim keju 250 gram. Lepas tu telur ambil dua biji. Kita pukul sampai lembut. Masukkan sikit je gula icing bagi manis sikit lah kan. Dengan lemon sikit bagi masak. Ha, campur je dalam brownies ni ataupun cara lain. Kita bagi dia putar-putar macam tu Bagi hiasan atas brownies tu Tapi hari ni Ed nak buat Oreo brownies Ed gunalah biskut Oreo Kenapa Ed masukkan biskut Oreo hancur dalam ni Sebab Ed tak nak lah selalu nanti orang akan kata Alah nama Oreo brownies letak atas je Oreo Tak pun sebenarnya Boleh je kita masukkan Oreo hancur ni 
Jadi bila kita makan nanti Kita akan ada rasa kopi-kopi dari Oreo tu Dan juga manis daripada coklat nah, Sebenarnya macam orang cakap lah Coklat dan kopi ni macam pelengkap satu pencuci mulut tu Dah siap dah ni Sekarang kita boleh bakar jadi inilah loyang yang Ed pakai Loyang 8 inci okay, Macam Ed, Ed pakai dulang yang tidak melekat Tapi kalau anda kat rumah Tak ada dulang yang tak melekat Dulang biasa kan Boleh je kita letakkan kertas minyak Ataupun kalau nak yang lagi canggih Boleh pakai silikon mat ha, Tapi sebab Ed dah pakai yang tak melekat Tak payahlah kan kertas minyak Tak payah cakap banyak Kita tuang sebab Ed pun dah geram dengan bau coklat ni Nampak tak kita punya adonan ni Nampak cebisan-cebisan biskut Oreo tu ha, Ni yang Ed suka Sebab Tak adalah cepat muak sangat kan makan Kasih letak tepi Kasih rata Pastikan rata eh Kalau tak nanti brownies kita ni Sengit sebelah Kalau anda nakkan brownies yang lagi tebal Anda gunakanlah dulang pembakar yang lebih kecil Kalau macam Ed, Ed pakai 8 inci Anda pakai 6 inci ke Ataupun yang lagi kecil 4 inci ke Ataupun kalau lah anda nak buat untuk hidangan Budak-budak ataupun majlis kan Malas kita nak potong boleh je ambil dulang muffin yang dah bulat-bulat tu ah tuang sikit-sikit-sikit dalam tu. Tak semestinya brownies ni kena petak-petak. Kita buat je dia jadi bulat ke, tiga segi ke, diamond ke, suka hatilah. Okey. Macam ni dah siap. Tapi nampak buruk kan? Ha. Kita pecahkan cebisan Oreo ni, susun kasih cantik sikit. Kalau anda tak nak pecahkan dia pakai tangan, boleh je anda pakai pengisar. Tapi, ha, kalau pakai pengisar ni kena jaga-jagalah. Takut nanti terlalu hancur macam jadi yang dalam dia pula. Jat eh, eh suka pecahkan dia jadi cebisan yang besar-besar. Jadi kita tahulah, oh ni Oreo brownies ataupun brownies Oreo. Kalau keju macam eh cakap tadi, kan kita dah buat adonan keju tu, kita Picitkan dia sikit-sikit ataupun kita tuang dengan sudu sikit-sikit Lepas tu kita buat je putaran-putaran yang kita nak Ataupun kita pusing-pusing macam tu ke ha, Tak kisahlah Kalau nak guna buah-buahan segar Tabur je atas ni Terpulang kepada anda Sekarang dah siap Tak payah cakap banyak Kita nak bakar Bakar selama 40 minit Dengan suhu 150 Celsius Kenapa Ed suka letak suhunya rendah Sebab Ed nakkan brownies kita ni Masak sekata ha, Barulah sedap Barulah liat Barulah padat Barulah kenyal Semua dah ada Jom kita bakar Macam Ed cakap tadi 40 minit kan ha, Kita punya show pun 30 minit je Jadi Ed dah buat dah yang dah siap jadi inilah dia hasilnya ha, Kita bersihkan sikit Nampak tak kita punya brownies Macam saya cakap tadi brownies kedut ha, Nampak kedut-kedutan dia tu Datang daripada gula kester yang saya cakap tadi Gula kester sikit tu Lepas tu juga gula tu Saya cakap tadi apa Jangan larutkan dia Sebab saya nak dia sambung masak dalam oven Inilah dia hasilnya Dan juga nampak tak Brownies ni Dia padat Dia tak macam kek Kalau kek kita nampak rongga-rongga udara Ataupun orang panggil sponge kek ha. Tapi nak bezakan kek dan juga brownies Dia padat, liat dan kenyal Dah buat takkan tak rasa kan Walaupun senang nak buat Tapi eh, nak guna peluang ni lah Untuk merasa Bismillahirrahmanirrahim Habiskan dulu Orang tak ada gigi pun boleh makan Sebab apa? Sebab dia lembut Bila makan tak payah, tak payah bagi gigi ha, Dia telan je kat dalam tu Lepas tu pula Tadi kan saya masukkan biskut Oreo yang hancur Jadi kita dapat rasa Rangup-rangup daripada biskut Oreo tu Macam saya cakap tadi Elemen penting nak buat brownies ni adalah Tepung dan juga coklat masakan Kuantiti tepung ni memainkan peranan Lagi banyak tepung Lagilah brownies ni menjadi ke arah kek tapi kalau anda perasan, kuantiti tepung dan koko Ed sangat sedikit. Sebab itulah kita dapatkan brownies yang padat. 